আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সহিহ বুখারী শরীফের হাদিস নাম্বার 2258 আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রাহমাতুল্লাহতে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বললেন আমি হিশাম ইবনে হাকিম ইবনে হিজাম কে সূরা ফুরকান আমি যেভাবে পড়ি তা থেকে ভিন্ন পড়তে শুনলাম আর যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই সূরাটি পড়িয়েছেন আমি তা তাড়াতাড়ি তাকে ভাদা দিতে চাচ্ছিলাম কিন্তু তা তার নামাজ শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম এরপর তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এলাম এবং বললাম আপনি আমাকে যা পড়তে শিখিয়েছেন আমি তাকে তা থেকে ভিন্ন পড়তে শুনেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছেড়ে দিতে আমাকে বললেন তারপর আমি তাকে ছেড়ে দিতে বললেন তারপর তাকে পড়তে বললেন সে পড়লো তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এই রূপ নাজিল হয়েছে এরপর তাকে পড়তে বলল আমিও তখন পড়লাম আর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এই রূপ নাজিল হয়েছে কোরআন সাত হরফে নাজিল হয়েছে তাই যে রূপ সহজ হয় তোমার কাছে সেই রূপ তুমি পড়তে পারো তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস দ্বারা আমরা এতটুকু বুঝতে পারি আমরা আসলে একটা জিনিস ভুল করে যেটা আসলে আমাদের সুদান ও শেষ যেগুলো যেমন কি দেখা যায় আমরা যারা বা আমাদের মধ্যে এবং কি যারা বড় বড় আমরা তো আলেম না যত বড় বড় আলেম বা যারা মাদ্রাসায় পড়ালেখা করছে তারা যখন সহি একদম শুদ্ধভাবে কোরআন তালা আয়াত করে তালাওয়াত করার পরে যারা একটু কোনো উচ্চারণ সঠিকভাবে উচ্চারণ না করে যেমন কি বাড়িতে মা বাবা বা ভাই বোন তারা দেখা যায় ছোট যারা মাদ্রাসায় শুধু মুক্ত হয়ে গিয়েছে মাদ্রাসায় যায়নি তারা দেখা যায় অনেক সময় এত উচ্চারণ শুদ্ধ করে পড়তে পারে না তখন আমরা অনেক সময় তাদেরকে ডাক দিই তাদেরকে বাধা দিই কিন্তু তা কখনোই ঠিক না সেটাই এই হাদিসে বলছে যে কোরআন সাতটি ভাষায় সাতটি হরফ ভাষায় নাজিল হয়েছে যেগুলো বিভিন্ন সুরেজ বিভিন্নভাবে যেমন কি শুদ্ধ যেভাবে কোরআন তালাওয়াত করি আমরা সেটা হচ্ছে এক ভাষা তারপরে আর একটু যারা যেভাবে পড়ে কিছু আছে অনেক স্পিরিটে পড়ে যায় যেমন হাফেজ যে যেভাবে আমরা রমজানে যে কোরআন খতম দেওয়া হয় যে সেই ব্যাপারটাও লক্ষ্য করলে সেটাও এক ভাষা তো এরকমভাবে ষাটটি ভাষায় কোরআন তালাওয়াত কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছে যেটা আমরা রাসুল সাল্লা সাল্লামের হাদিস দ্বারা বুঝতে পারলাম তো সেই কারণে আমরা তাদেরকে বাধা দেব না তাদেরকে উৎসাহ করব তাদেরকে বলবো তোমরা যেভাবে পড়তেস তবে কোনো ভুল না করে সঠিকভাবে পড়ে যাও যখন তুমি সহে পড়তে পারো না যে চেষ্টা করলে হইব না চেষ্টা করলে সমস্যা নাই কারণ কি এটা রাসুল সাল্লা সাল্লাম যেখানে এভাবে পড়তে বলেছেন তাহলে এতে কোনো সমস্যা নাই তাদের জন্য তো রাসুল সাল্লা সাল্লাম এই হাদিস দ্বারা আমরা আমাদের জন্য ইসলামের জন্য এবং সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য সবার জন্য যে কোরআন পড়াটা আরও অত্যন্ত সব আর অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন এই হাদিস দ্বারা আমরা সেটাই প্রমাণ পাই আমরা চেষ্টা করব এত সহজভাবে কোরআন যান যখন তেলাওয়াত করা যায় তাহলে আমরা যারা কোরআন সে পারে না তাদেরকে পড়ার চেষ্টা করব যেমন তারা সহি 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 শুদ্ধভাবে যখন পড়তে না পারে যদি না পারে তাহলে তারা যদি শুধু ভুল না পড়ে পড়ে যায় তাহলে সেটাও চলবে তাদের জন্য সেটি এই হাদিস দ্বারা আবারও প্রমাণিত হয় সেটা আমি আপনাদেরকে বললাম তো আমরা চেষ্টা করব রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সবগুলো হাদিস মেনে চলতে এবং আমল করতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হাদিসগুলো বুঝে আমল করার তো ফিক দান করুন আমিন ও আখির দাওয়ানা আনিল হামদুরিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ অবরকেতু